வணக்கம் நான் வெங்கட் மிஸ்டர் டேரக்டர்ஸ் இது உங்களுக்கான நேரம் இந்த சேனல் மூலிமா சினிமா பற்றிய முழுமையான விவரங்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பதினெட்டு வருட சினிமா உடவும் சேனல் சார் கிட்ட ஒரு ஏழு வருடம் உதவி வைக்கணும் நான் வேலை பார்த்தது நான் ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ண தெளிவு நிறைய படங்கள்ல ஸ்பாட்ல ஒர்க் பண்ணுறது டிஸ்கஷன் கலந்துக்கிட்டது இந்த மாதிரியான அறிவு இதை வச்சு நான் பேசிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த சேனல் வந்து சினிமா பற்றி உங்களுக்கு நுணுக்கமாக தெளிவாக விளக்கமாக நிறைய விஷயங்களை கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்கும் இந்த வீடியோ முதல் முதல்ல பார்க்குறவங்க இந்த வீடியோவுடைய எண்டில் சேனல் சேனல் இன்ட்ரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ ஹெட் கார்டில் வரும் அந்த வீடியோ மட்டும் இப்போ நீங்கள் முழுக்க பார்த்துருங்க அந்த வீடியோவில் நான் யார் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த சேனலில் எது மாதிரியான வீடியோக்கள் போட்டிருக்கோம் எதை நோக்கி பயணப்பட்டுட்டு இருக்கு இதில் இருக்கிற உங்களுக்கு நான் செய்யக்கூடிய ஈஸியான வழிவகைகள்னா உதவிகள்னா இப்படி நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கேன் அந்த வீடியோ மட்டும் புதுசாக பார்க்குறவங்க நீங்கள் பார்த்துருங்க இன்னைக்கான வீடியோவுக்கு நம்ம நேரடியாக போயிடலாம் இன்ஸ்பிரேஷன்னா என்ன காப்பின்னா என்ன அது என்னன்ட்டு பார்த்துடலாம் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது ஒரு விஷயத்தால் நம்ம ஈர்க்கப்பட்டு அதை நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணி நம்மளை தூங்கு விடாமல் பண்ணி அதற்கு இணையாக நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கிறது அதே மாதிரி அதே மாதிரி பண்ணுறதுல நல்லா இருக்கு அது ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம் ஒருத்தருடைய நடவடிக்கையை பார்க்குறோம் நல்லா பண்ணுறனே செம்மையாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் இன்ஸ்பயர் ஆகி அதனால் பாதிக்கப்பட்டு அதனால் ஈர்க்கப்பட்டு அதே மாதிரியே நம்ம மாறணும்னு முயற்சி பண்ணுறது சச்சினுடைய பேட்டிங்கை பார்க்குறது இப்போ வந்து கோலி விராட் கோலியோடைய பேட்டிங்கை பார்த்துட்டு செம்மையாக விளையாடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பால் ஈர்க்கப்பட்டு அதே மாதிரி அவருடைய ஃபுட் ஒர்க்கு அவருடைய பேட்டிங் ஸ்டைலு இந்த நுணுக்கத்தை பயன்படுத்தி அதே மாதிரி நம்ம ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஆகணும் அப்படின்றது வந்து அந்த இன்ஸ்பைர் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகிறது அந்த மாதிரி வந்து இப்போ ஒரு வீடு கட்டுறாங்க பக்கத்தில் நம்ம தெருவில் ஒரு வீடு கட்டுறாங்க ரொம்ப அழகாக ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப ரிச்சாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு வீடு கட்டணுடா அப்படின்னு நினச்சி இன்ஸ்பயர் ஆகி அதற்காக வேலை பார்த்து பணம் சேகரித்து நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறது இன்ஸ்பிரேஷன் இதே தான் சினிமாவிலையும் படம் பார்க்குறீங்க ஹாலிவுட் படங்களோ இல்லை பழைய தமிழ் படங்களோ இந்தி படங்களோ மலையாள படங்களோ ஏதோ ஒன்று படங்கள் பார்க்குறீங்க செம்மா கண்டட் அருமையாக யோசிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து அப்படியே இன்ஸ்பயர் ஆகி ஈர்க்கப்பட்டு அந்த கதையின் பால் ஈர்க்கப்பட்டு இதே மாதிரி நம்ம ஒரு படம் பண்ணணும் அதாவது அதே மாதிரி அப்படின்னா அந்த தாக்கத்தோட அதே மாதிரியான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு படம் பண்ணணும்ட்டு ஈர்க்கப்பட்டு அதற்கான கதையை முக்கியமான அவுட்லைனை யோசிச்சு அதற்கு கண்ணு காது வைக்கிற மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அதற்கு அற்புதமான டைலாக் போட்டு அப்படி உருவாக்குறது தான் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்துட்டு சூப்பராக இருக்க சூப்பராக இருக்குடா ஒரு இருபது நிமிஷம் அந்த சீக்வன்ஸை ஆ இதில் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஒரு படத்தில் எடுத்தாச்சு இன்னொரு படம் இது சூப்பராக இருக்கு இந்த சீக்வன்ஸு அந்த காமெடி சீக்வன்ஸ் இதில் நல்லா இருக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தது லவ் சீக்வன்ஸு ஒரு இருபது நிமிஷம் இது காமெடி சீக்வன்ஸ் நல்லா இருக்கு இதில் ஒரு இருபது நிமிஷம் சூப்பர் அடுத்து ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இன்னொரு படத்தில் ஒரு ஹாலிவுட் படத்தில் சூப்பராக இருக்கு ஸ்டன் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு அதில் ஒரு இருபது நிமிஷம் அறுபது நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட படத்தில் பாதியை வந்து திருடியாச்சு திருடிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த முப்பது சீன் இருபது இருபது நிமிஷம் அப்படின்றப்ப நமக்கு பாதி வந்து முப்பது சீன் இந்த முப்பது சீனுக்கு ஒவ்வொரு சீனும் மட்டும் முன்னாடி பின்னாடி இருக்கிறது அப்படியே யோசிச்சு வச்சு ஒட்ட வச்சு ஒரு படமாக எடுத்துறதுன்னு வைங்க இப்போ வந்து திடீர்னு இப்போ நம்ம சமீபத்தில் நடந்த பார்த்துட்டு இதா ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இந்த படத்தை நான் ரொம்ப பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்னடான்னு பார்த்தா ஒரு பதினஞ்சு படத்தை பார்த்து அதிலேருந்து ஒவ்வொரு ரெண்டு ரெண்டு சீனாக எடுத்து முப்பது சீனை வச்சு பண்ணிவிட்டு மீதி வந்து ஒவ்வொரு சீனை வந்து அடுத்தடுத்த சீனுக்கு மட்டும் அந்த இதுக்கு மட்டும் யோசிச்சு படம் பண்ணிவிட்டு நான் இதை வந்து பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருக்கேன் அவன் உண்மையை தான் சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா நான் நிறையா படத்துடைய டிவிடிகளை பார்த்து அதை பார்த்து நான் இதை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத இதை நெட்டிசன்ஸ் எல்லாம் போட்டு தேடி எடுத்து எந்தெந்த படத்தில் வந்து வந்தது எந்தெந்த ஷார்ட் அப்படியே எடுத்து வச்சாருன்னு போட்டு விட்டு இதற்கு டிவியில் உட்காந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு இப்படி ஒரு விஷயம் இப்போ இதை நம்ம வந்து கேள்விப்படுறப்ப இப்போ அந்த ஹீரோ உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களா இருக்கலாம் அந்த டேரக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களா இருக்கலாம் இப்போ நான் பேசுறதை பார்த்தோம் இல்லை மொத்தம் அவங்க பேசுறதை பார்த்தோம் எரிச்சல் வரலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கதை எழுதிட்டு இருக்கீங்க ஒரு டேரக்டர்லாம் வேலை பார்த்துட்டு கதை எழுதிட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஒரு கதை ரெண்டு கதை எழுதி முடிச்சுட்டு அந்த வேலைகள் போயிட்டு இருக்கிறப்ப உங்களுடைய சினிமா சார்ந்த ஒரு நண்பரை பார்க்குறீங்க பார்த்துட்டு
என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன போயிட்டு இருக்கு ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் அப்படியா ஓகே முடிச்சிட்டீங்களா சூப்பர் அப்படின்னு சொல்றப்ப எந்த மாதிரியான என்ன ஜேனர் அப்படின்னு ஒன்று மெதுவாக நம்ம அப்படி சொன்ன ஒன்று கேட்டுட்டு செம்மையா இருக்கு ப்ரோ செம்ம சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேட்கறவங்க வந்து இதில் ஈர்க்கப்பட்டு உங்கள் கதையில் இன்ஸ்பயர் ஆகி வீட்டுக்கு ரூமுக்கு போயிட்டு என்னடா இப்படி ஒரு கதை பண்ணிட்டா நம்மளும் இருக்கோம் நம்ம சும்மா சுற்றிக்கிட்டு ஒன்றும் சரியில்லையே நம்ம பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் இன்ஸ்பயர் ஆகி அவங்க உட்காந்து கதை பண்ணி அவன் ஒரு பக்கம் ட்ரை பண்ணுவிட்டு உங்ககிட்ட பேசின அந்த ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களால் நீங்கள் சொன்ன கதையால் இன்ஸ்பயர் ஆகி போய் அவன் கதை எழுதினா அப்படின்னா அது வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகுது அப்படியே போயிட்டு நீங்கள் சொன்னதை அப்படியே ரூமில் போயிட்டு இப்படி பண்ணிட்டானே ஜெயிச்சு போனாட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு யோசிச்சு அதை அடுத்து இவன் எங்கேயாவது டிஸ்கஷன் போகிறப்பையோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பெரிய டேரக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுற வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்பையோ அங்கே உங்களுடைய கதை அப்படியே சார் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் நல்லாயிருக்கு அப்படின்றத பற்றி போட்டு அவனுங்க அதுக்கு கண்ணுக்கு அது மூக்கெல்லாம் வச்சு சீனை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி நீங்கள் சொன்ன அந்த ஃப்ளோவை லேஸாக மாற்றி விட்டு அவனுங்க வச்சு ரிலீஸ் பண்ணி விட்டு போகிறது வந்து காப்பி அப்பட்டமான காப்பி இது எதற்கு இணையானது நம்மளுடைய பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க இல்லை நம்மளுடைய நண்பனுக்கு வந்து ஒரு திருமணமாகிறப்ப அந்த பொண்ணை பார்த்துட்டு செம்ம லட்சணமாக இருக்கா நாலேஜாக இருக்கா ரொம்ப சூப்பராக குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறா இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுடா அப்படின்னு நினைக்கிறது இன்ஸ்பிரேஷனு அந்த பொண்ணு கூட நம்ம படுத்து வாழணும் உடல் உறவு வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது ஒரு எவ்வளோ ஒரு கண்ட தொடர்பு எவ்வளோ மோசமானதோ அந்த மாதிரி இந்த திருட்டு அப்படின்றது இது நீங்கள் சம்மந்தப்பட்டு இப்போ நம்ம ஒரு கதை எழுதுறது எவ்வளோ சிரமம் அப்படின்றது நம்ம வீடியோக்களில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு டேரக்டரும் எப்படி சிரமப்படுறாங்க எவ்வளோ மெனக்கெடுறாங்க அதுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் இதே தான் உங்கள் இதுலேயும் ஒரு முப்பது நாள் உட்காந்து எடுத்துவீங்க இல்லைனா அறுபது நாள் உட்காந்து எடுத்துவீங்க ஓவராலாக ஒரு கதையை ரெடி பண்ணுறதுக்கு உட்காந்து எழுத நீங்கள் வெளியே வந்து அப்படியே சுற்றி சுற்றி உங்களுடைய மூளைக்குள்ள அந்த விஷயத்தை கிரகச்சிக்கிட்டு உட்காந்து கதை எழுதி ஃபஸ்ட்டு டிராஃப்ட்டு செகண்டு தேர்டுன்னு போயிட்டு ஃபைனல் டிராஃப்ட் எடுத்து நீங்கள் டைப்பு எல்லாம் முடித்து ஸ்பைரல் பண்ணி ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு நூறு நாள் ஆகுதுன்னு வைங்க இந்த நூறு நாள் நூற்றி இருபது நாள் ஒரு நாலு மூணு மாதம் நாலு மாதம் மெனக்கெட்டு அதை வச்சத ஒருத்தர் அப்படியே தி திருடிட்டு போனானா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு திருடி வேற ஒருத்தன் பண்ணானா உங்கள் மனசு என்ன வேதனைப்படுன்றது நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்து பண்ணிங்கன்னா தான் தெரியும் அது வரைக்கும் வந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து காப்பி அடிக்கிறது இது பண்ணுறது உங்களுக்கு இதே தான்டா வேணா திடீர்னு ஃபேமஸ் ஆகணும்னா இதை என்னுடைய கதை அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் போயிட்டு இருக்கணும் இல்லைங்களா அதனால் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த மனிதர்களாலேயோ பொருளாலேயோ ஈர்க்கப்பட்டு அதே மாதிரியே நம்ம பண்ணணும்ட்டு ஒரு மோட்டிவேட் நம்மளை பண்ணுறது தான் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகிறது அதை பார்த்து திருடணும் அந்த அதே மாதிரி பொண்ணை வந்து நம்ம அந்த பொண்ணை அந்த மாதிரி பொண்ணு பார்க்காம அந்த பொண்ணோட நம்ம படுத்து உடல் உறவு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப கேவலமான விஷயங்களாக இருக்கும் அதனால் ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகிற மனுஷனாக இருங்க எப்பயுமே காப்பி அடிக்கிற மனுஷனாக இருக்காதுங்க உங்கள் கிட்ட இருந்து யாராவது காப்பி அடித்தாலும் அவங்க வந்து நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக நீங்கள் விட்டுறாதீங்க அப்படின்றது தான் எனக்கா நீங்கள் ஒரு சிரமப்பட்டு ஒரு குழந்தையை புறப்படுத்தி வைக்கிற மாதிரி ஒரு சொத்தை சேகரிக்கிற மாதிரி ஒரு நகையை வந்து திருமணத்துக்காக நகையை சேகரித்து வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒரு கதையை சேகரித்து வச்சுருக்கீங்க அதை ஒருத்தர் திருடி போனால் அப்படின்னா எப்படி அவங்க சும்மா விட முடியுமா அதனால் இன்ஸ்பயர் ஆகிறது வேறு அப்படியே டிட்டோவாக காப்பி அடிக்கிறது வேறு அதனால் உனக்கு என்ன புகழ் வருது பணம் வருது அப்படின்றதெல்லாம் அடுத்த விஷயம் ஆனால் மக கேவலமானவன் அப்படின்றத வந்து நிரூபிச்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு வைங்களேன் ரொம்ப தப்பாக இருக்கும் இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் பரவாயில்ல நமக்கு தேவை வந்து பேர் புகழ் இன்டர்வியூ கொடுக்கணும் லைன் மைட்டில் எப்பயுமே இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போயிட வேண்டியது தான் எப்பயுமே வந்து நேர்மையாக செயல்படுறதுக்கே நம்ம நினைப்போம் நம்ம வாழ்க்கை நேர்மையாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் மற்ற விஷயங்கள் அடுத்த வீடியோக்களில் பார்ப்போம் தொடர்ந்து இணைந்து பயணிப்போம் நண்பர்களை தம்பிகளை நன்றி வணக்கம்